வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வீடியோ வந்து இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு நிறைய பேர் மெயில் அமைச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க இந்த மாதிரி வந்து அக்கா நீங்க அந்த வீடியோல வந்து நார்மல் டெலிவரின்னு சொன்னீங்க ஸோ என்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கொடுங்க நீங்க வந்து சஜஷன்ஸ் சொல்லுங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நான் வந்து இத்தனை நாளாக வந்து அதை போடாததுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தது ஸோ அதை வச்சு நான் உங்ககிட்ட சொல்லலாமா அப்படின்றது எனக்கு கொஞ்சம் வந்து நான் டவுட்டாகவே இருந்தேன் பட் ஆனால் வந்து மேபி இந்த கண்டிஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால வந்து ஐ தாட் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து இதை வந்து சொல்லலாம் ஒரு நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னோம்னா அட்லீஸ்ட் இது மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கிறவங்க வந்து ரிலேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து சரி ஓகே நம்ம வந்து இதை சொல்லலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் பட் நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் ஐம் நாட் அ மெடிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் ஸோ இது என்னோட உடம்புக்கு எதுக்கு செட் ஆச்சோ நான் அதுதான் பண்ணேன் ஸோ நீங்க இதுல ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ண போறீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்க டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாம எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா வந்து நம்ம மட்டும் கிடையாது நம்மளோட உடம்பு மட்டும்னா பரவாயில்ல நமக்குள்ள ஒரு கரு வளர்றதுனால நீங்க எந்த டிசிஷன் எடுக்கிறீங்களோ மேக் ஷோர் நீங்க ப்ராப்பரா வந்து மெடிக்கல் அட்வைஸ் வந்து கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஷேர் பண்றேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருக்கீங்க எனக்கு இக்னோர் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் தென் பிளீஸ் கண்டினியூ வாட்சிங் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கரெக்ட் கடைசி பீரியட் வந்து வந்தது ஸோ ஜூன் வரலை ஆக்சுவலி ஜூன் மிட்டுக்கு மேலே வர வேண்டியது பட் ஆனால் வரலை ஜூலை ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்போ தான் நான் ரியலைஸே பண்ணேன் ஆக்சுவலி டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் நான் வந்து ரியலைஸே பண்ணலை ஸோ அதனால வந்து நான் நார்மலாக ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வர மாதிரி தான் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் பயங்கர டயர்டு பயங்கர கால் வலி அதெல்லாம் இருந்துட்டே இருந்தது ஸோ அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டே இருந்தா என்னால முடியவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னோடனே அம்மா சொன்னாங்க உனக்கு பீரியட்ஸ் வந்து கரெக்டா வருது ஆனா அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு இல்ல எனக்கு வரல அப்படின்னே அப்ப வந்து அம்மா சொன்னாங்க யூ வாண்ட் செக் பண்ணும் நினைக்கிறியா அப்படின்னே எனக்கு கொஞ்சம் வந்து இதுவா இருந்தது சரி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க உடனே ஹஸ்பண்ட் கால் பண்ணி சொல்லியாச்சு பட் மனசுல வந்து ஒரு மாதிரி படப்படப்பு அந்த ஒரு இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரியான ஃபீலிங் அது ஸோ அப்போ வந்து ஹஸ்பண்டும் நேரம் வந்துட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கரெக்டா ஹஸ்பண்ட் வந்து வராங்க உள்ள வராங்க அவங்க இவங்க வந்து கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து இது முடிஞ்சு டெஸ்ட் முடிச்சாச்சு நீங்க வந்து டாக்டர் போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து அங்கே போனோடனே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஜூலை ஃபிஃப்த் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்டோட பர்த்டே எனக்கு ரொம்ப பயங்கர ஹாப்பி அப்படியே ஹாஸ்பிட்டல்லேயே ஒரே சந்தோஷம் தாங்க முடியல அந்த ஃபீலிங்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லணுமா ஸோ அந்த மாதிரி கன்ஃபார்ம் ஆச்சு கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் தான் வந்து போனோம் கிளினிக் போய் பார்த்தோம் பட் ஆனால் வந்து இது வந்து டெலிவரி எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்றத நான் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணுறோம் ஏன்னா வந்து அக்காவுக்கு வந்து என்னோட வந்து டிஸ்டன்ட் ரிலேஷன் தான் வந்து பார்த்தாங்க அவங்க வந்து மந்தவெளியில தான் பார்த்தோம் நாங்கள் அவங்க வந்து டிஸ்டன்ட் ரிலேஷன் ஸோ வந்து அக்காவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெலிவரியுமே வந்து நார்மல் டெலிவரி ஸோ அது வந்து எனக்கு மைண்டில் வந்து எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு வந்து ஏன்னா வந்து நான் என்னோட சிஸ்டர் வந்து என்னோட ஓன் சிஸ்டர் வந்து நார்மல் டெலிவரி என்னோட கசின் பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ஷீ காட் இது சி செக்ஷன் ஸோ அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டதை நான் நேரில் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால எனக்கு அந்த எனக்கு ஒரு மனசில் வந்துட்டு இல்லை நம்ம நார்மலே போகணும் நார்மலே போகணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து தாட் வந்து மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அதனால வந்து இல்லை நான் வந்து அவங்க பரவாயில்ல தூரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து மந்த வெளியிலே போய் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும் பயங்கர எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணுன்றது எனக்கு சுத்தமாக வந்து இல்லை கிளினிக்கா இருந்தா கூட பரவாயில்ல பட் டாக்டர் ஷுட் பி எப்படி ட்ரஸ்டபுளா இருக்கணும் ஏன்னா வந்து இப்ப இருக்கிற இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப சொல்ல முடியாது நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லே சொல்றேன் அப்ப இருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து சி செக்ஷன் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மேபி ஜென்யூன் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் பட் இல்லாததும் நிறைய நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ அதனால வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் எனி ரிஸ்க் ஸோ எனக்கு வந்து சரி அங்க போய் வந்து சி
ஒர்க் பண்ணேன் எனக்கு வந்து ஒர்க்ல வந்து நான் வந்து லீவோ இல்லை அந்த மாதிரி எதுவும் எடுக்கல ஐ ரிமெம்பர் நான் வந்து அந்த கொஞ்சம் வந்து அந்த வாமிட் அதெல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நடுவில் லீவ் எடுத்திருப்பேன் அவ்வளவுதான் ரொம்ப லீவ் எடுக்கல ஸோ நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணி போக ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேனுக்கு வந்து அவங்க வந்து நான் கால் பண்ணி கேட்டேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்க லோக்கலா கிளினிக்லயே நீங்க எழுதி வாங்கிக்கோங்க நீங்க தேர்ட் மந்த்க்கு அப்புறம் நீங்க இவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணா போறோம் நீங்க பக்கத்துல வந்து இனிஷியலா இருக்கிற அந்த ஹார்ட் பீட் செக் பண்றதா இருக்கட்டும் அந்த எல்லாமே வந்து நீங்க நார்மலா பக்கத்துலயே பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இவ்வளவு தூரம் அதுக்கு டிராவல் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சோ நான் பக்கத்துலயே வந்து அதுவும் நல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தான் நான் பக்கத்து வீட்டுக்கு பக்கத்துலயே வந்து எழுதி கொடுப்பாங்க நான் போயிட்டு ஹார்ட் பீட் செக் பண்றது அது எல்லாமே வந்து நடந்துச்சு சோ நான் தேர்ட் மந்த் பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் அங்க போனேன் போயிட்டு அவங்க வந்து ஆஸ் யூஷுவல் வந்து எனக்கு வந்து பேசிக்கா வந்து எடுக்கிற ஸ்கேனு அதுக்கப்புறம் வந்து பிளட் டெஸ்ட் எல்லாமே எடுக்க சொன்னாங்க ஸோ நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்த உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டர்பிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கெஸ்டேஷனல் சுகர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை கேட்டோடனே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா வந்து எங்களோட அப்பாவோட ஃபேமிலி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சுகர் சுகர் ஃபேமிலினே சொல்லலாம் அவ்வளோ வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு சுகர் அம்மாவோட ஃபேமிலியில அம்மாவுக்கு இல்லை பட் ஆனால் வந்து அவங்க அப்பா அம்மாக்குலாம் வந்து சுகர் இருக்கு ஸோ மேபி ஏஜ் ஃபேக்டராக இருக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து அவ்வளோ கூடாது பட் அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பா ஃபேமிலி ரொம்ப மோசம் எல்லாருக்குமே சுகர் இருக்கு ஈவன் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்ஸ்லேயே அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கெஸ்டேஷனல் சுகர் வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து டாக்டர் வந்து அவங்க வந்து எங்கள் அப்பா சைடு ஃபேமிலியோட டிஸ்டன்ஸ் அவங்க சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா ஃபேமிலி ஜென்ரேஷன் உங்களை விடுறதே கிடையாது இப்போ வந்து கெஸ்டேஷனல் சுகர் இருக்கு யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு அப்போ அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது கெஸ்டேஷனல் சுகர்னா என்னன்னே தெரியாது ஸோ அப்போ கேட்டேன் அப்படின்னா என்னன்னா உங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி அப்போ வந்து தட் வில் ட்ரிகர் திஸ் இது பிளட் சுகர் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் ஆனால் வந்து இது வந்து ரொம்ப ரேரா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படிலாம் கிடையாதுமா நீங்க வந்து உடனே டென்ஷன் ஆகிடுங்க எப்படி பிபி அந்த மாதிரியோ அதே மாதிரி எனக்கு வந்து லோ பிபி வர எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே லைக் டென்த் அந்த மாதிரி டைம்ல ரொம்ப ஸ்டூடியஸ்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்லீப் அந்த மாதிரி இல்லாத இல்லந்தே எனக்கு வந்து இந்த லோ பிபி ப்ராப்ளம் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் ஸோ அது வேற நான் கொஞ்சம் பயந்துட்டே இருந்தேன் பட் இது சுகர் வேற அப்படின்னு சொன்ன உடனே வந்து அதுவும் இல்லாமல் அப்பதான் வந்து மார்ஜின் கொஞ்சம் தாண்டிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ரொம்ப நீங்க பயப்படாதீங்க இப்ப டேப்லெட் தேவை தேவையில்லை நீங்க கொஞ்சம் ஃபுட் கண்ட்ரோல் இருங்க நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஒரு 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 மாதிரியான ஒரு இதுதான் ஒரு டல்லு தான் போ சரி எனக்கு வந்து அதனால வந்து நான் நல்லா மைண்டு வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டேன் என்கிட்ட இருக்க ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பிசிக்கலா ஸ்ட்ராங் ஆகலன்னா கூட மென்டலா பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஸோ அதனால வந்து நான் மைண்டு வந்து நல்லா செட் பண்ணிக்கிட்டேன் நோ சுகர் சுகரே கழக்க எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஆட் எனி வேல்யூ டு யுவர் பேபி ஸோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மைண்டில் நீங்கள் எந்த கண்டிஷனாக இருந்தால் வேணா இருக்கட்டும் அது வந்து நீங்கள் வந்து எதோ ஒன்று அவாய்ட் பண்ண போறீங்க சாக்ரிஃபைஸ் எஸ்பெஷலி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண போறீங்கன்னா ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் யுவர் பேபி இல்லை வந்து ஹவு இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யுவர் பேபின்றது தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து அந்த ஆசை இருக்கும் ஐயோ எனக்கு இதை சாப்பிடணும் அதை சாப்பிடணும் ஸ்வீட்டு அப்படின்னு பட் அது ஏதாவது உங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண போதா அப்படின்னு நான் நினைச்சு பார்க்கும் போது இந்த சுகர் வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் மை பேபி இன் எனிவே அது என்னோட ஆசையை தான் நிறைவேற்ற போதே சொல்ல என் பேபியோட ஆசையை வந்து எதுவும் நிறைவேற்ற போகுது இல்லை ஸோ அதனால நான் மைண்டை செட் பண்ணிக்கிட்டேன் மார்னிங் வந்து ஒரே ஒரு கப் டீல மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சுகர் போடுவனே தவிர மற்றபடி சுகர் கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் எங்க அம்மாவே சொல்லுங்க நீ ஏன் இவ்வளோ வந்து இதுவா இருக்கு காஷியஸா இருக்குல்ல பரவாயில்ல அப்பப்போ நீ சீட் பண்றது தப்பு இல்லை அப்படின்னு வாங்க அப்பா எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்ப்பா எனக்கு சுகர் வந்து நான் பாத்துருக்கேன் எங்க அப்பா ஃபேமிலியில எவ்வளவு மோசம்னு அதனால வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் எனி ரிஸ்க் ஏன்னா வந்து அது வந்து பேபிக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன இதுவா இருக்கும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குன்னு நாங்க அதனால நான் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருந்தேன் ஸோ வந்து அது வந்து என்னோட இது ஆஃபீஸோட ஒர்க்கோ இல்லை
ஸோ எதுவுமே வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப வந்து இது பண்ணிக்காதீங்க எனக்கு நார்மல் டெலிவரி தான் பாபெல்லாம் பண்ணிக்காதீங்கன்னு சொன்னாங்க பட் அதெல்லாம் வந்து நான் காதல கேட்டு பண்ணி தவிர என் மைண்ட் செட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஐம் கோயிங் டு ட்ரை ஃபார் நார்மல் தான் என் மைண்ட் செட் இருந்துச்சு ஸோ அப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதுல எதுவுமே வந்து இல்ல பட் என்னோட சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இதுல ஷேர் பண்ணணும் என்னோட பிப்த் மந்த்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் பிப்த் ஓ சிக்ஸ்த் எனக்கு கரெக்டா தெரியல அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து குழந்தையோட அந்த குரோத் வந்து எப்படி இருக்கு அதோட பிரெயின் குரோத் குழந்தையோட பாடியோட குரோத் எல்லாமே ஆர்கன் குரோத் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கேன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்கேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இது சிட்டி சென்டர் பக்கத்தில் ஒரு இதுக்கு வந்து நாங்கள் போயிருந்தோம் ஸ்கேன் சென்டர் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் போய் உட்காந்துட்டேன் உட்காந்துட்டேன்னா அது வந்து கரெக்டாக அந்த பேபி வந்து அந்த பொசிஷனில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவங்களால எடுக்க முடியும் ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு இல்ல பொசிஷன் வரமாட்டுது பொசிஷன் வரமாட்டுது குழந்தை சரி நீங்க கொஞ்ச நேரம் போய் உட்காந்துட்டு வாங்க உட்காந்துட்டு வாங்கன்னு அப்படியே சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அந்த ஜூனியர் ஸ்கேன் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ நான் என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு மதியானத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அவங்க சொன்னாங்க சரி நீங்க போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்துருங்க பாக்கலாம் பேபி பொசிஷன் மாறுதா பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நாங்க போயிட்டு பக்கத்துல போயிட்டு அந்த மால்ல போயிட்டு சாப்பிட்டு திருப்பி வந்துட்டு திருப்பியும் போறோம் திருப்பி அவங்க சொல்றாங்க இல்ல நீங்க வந்து பேசாம பெரிய டாக்டர் வந்து பெரிய ஸ்கேன்ல சீனியர் இருப்பாங்கல்ல நீங்க அவங்கள பாக்குங்க நீங்க நீங்க அந்த சைட்ல போய் உட்காந்துட்டுன்னு சொல்லிட்டு வேற ரூம் காமிச்சு விட்டாங்க அவங்க ரொம்ப ஓல்டு லேடி ஆக்சுவலி வந்தாங்க வந்துட்டு எவ்வளவு நேரமா உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்ன நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு மேல உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு உடனே பார்த்தாங்க என்ன பார்த்துட்டு சரி படுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி பார்த்தாங்க இல்ல பொசிஷன்ல வரல அப்படின்னு நான் சொன்னா எனக்கு ரொம்ப பேக் பெயினா இருக்கு என்னால நிஜமாலே முடியல நான் வேணா வந்து போயிட்டு இன்னொரு நாள் வரட்டுமா அப்படின்னு உடனே சிரிச்சாங்க சிரிச்சுட்டு சரி ஓகே நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் உங்களை இங்க விட்டுறேன் இந்த ரூம்குள்ள விட்டுறேன் படுத்துக்கோங்க படுத்துட்டு சைட்ல திரும்பி படுத்துக்கோங்க படுத்துட்டு உங்களால எவ்வளவு சத்தமா குழந்தைகிட்ட பேச முடியுமோ பேசுங்க பேசிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுங்க குழந்தைகிட்ட பேசுங்க பேசிட்டு சொல்லுங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு டென் பிப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் வரேன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மாதிரி என்னடா இவங்க சீரியஸா நான் வந்து இப்படியே யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் என்ன இவங்க அப்படின்னா ரொம்ப வயசானவங்க அவங்க அவங்க சொன்னோடனே நான் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்மைல் பண்ண ஸ்மைல் பண்ணுவோடனே டோ இட் லெட் சி அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே பெரியவங்க சொல்றது ஏதாவது ரீசன் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சைட்ல திரும்பி படுத்துட்டு நான் பாட்டில வந்து நான் பாட்டில பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இல்ல எனக்கு ரொம்ப முதுகு வலிக்குது எனக்கு வந்து நிஜமாலே முடியல பொசிஷனுக்கு வந்துருங்க பிளீஸ் எனக்கு என்னால நிஜமாலே முடியல நான் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன் அவங்க வரவே இல்ல அதுக்கப்புறம் அப்படி இப்ப பேசிட்டே பேசிட்டே அப்படியே தடவிக்கிட்டே இருந்தேன் என்னோட இது வயல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா தடவிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தூங்குற நிலைமைக்கு போயிட்டேன் பட் தடவிட்டே இருந்தேன் வந்து அங்க வந்துட்டு என்ன பேசுனீங்களா அப்படின்னு நான் சொன்னா நல்லாவே பேசினேன் அப்படின்னு சரி வாங்க பொசிஷன் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வச்சு பார்த்தாங்க எனக்கு இப்ப சொல்லும் போது கூட எனக்கு வந்து இந்த கூஸ் பம்ஸ் வருது உடனே பொசிஷன் மாறிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால நிஜமாலே நம்ப முடியல எனக்கு வந்து கண்ணெல்லாம் கலங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிட்டேன்னா எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி இந்த சீக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஷ்ரிங்க் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்க வந்துட்டு தட்டி கொடுத்துட்டு டோன்ட் ஃபீல் எமோஷனல் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு நான் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன் நிஜமாலே குழந்தை கேட்குமா அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க சொன்னாங்க நீங்க என்னமா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பிரெக்னென்ட்னா என்னன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க எப்படி வந்து ஒரு ரெண்டு இது வந்து அப்படி சத சதையும் இதுவும் எப்படி நீங்க ஒட்டி இருக்கோ அந்த மாதிரி உங்க குழந்தை வந்து உங்க கிட்ட ஒட்டி இருக்கும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட மைண்டோட தாட்ஸ்ல இருந்து நீங்க வந்து எப்படி நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்களோ அது அப்படியே குழந்தை ஃபீல் பண்ணும் நீங்க வந்து யாருக்கிட்ட நிறைய பேசுறீங்களோ அது அப்படியே வந்து அவங்களோட அவங்களோட குரல் கூட அது அப்படியே பதிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அதெல்லாம் கேட்டு நான் ரொம்ப பிரமிச்சு போயிட்டேன் ஆக்சுவலி வந்து ஏன்னா அம்மா சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட பட் ஆனா நான் அவ்வளவு சீரியஸா எடுத்திருந்து கிடையாது பட் நான் ரியலா அப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது இட்
ஸோ அப்படி அப்படி பேசிக்கிட்டே வந்து பேசுறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத நான் அப்போ தான் வந்து அந்த அவங்களுக்கு நான் இன்னும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நிறைய பேசணும் குழந்தை கூட நீங்கள் சின்ன எப்படி சொல்கிறது ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதத்துலேருந்தே நீங்கள் பேசலாம் அதுக்கு வந்து அவ்வளோ உணர முடியாது நினைக்காதீங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிட்டேனா பேச ஆரம்பிச்சு நல்லா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்கன்னா நான் வந்து எப்போ வரைக்கும் ஆஃபீஸ் போனேன்னு சொல்கிறேன் ஃபெப் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து ஆர்யாவோட வந்து எக்ஸ்பெக்டட் டெலிவரி டேட் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் வந்து நான் வந்து எயிட்டீன்த் எயிட்டீன்த்தாக ஒரு நிமிஷம் இருந்தேன் நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் நான் ஆர்யா பிறந்தான் அதுக்கு வந்து நான் டுவெண்ட்டியத் கரெக்ட் டுவெண்ட்டியத் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் வந்து ஃப்ரைடே நான் டுவெண்ட்டியத் வந்து ல கடைசி ஏன்னா வந்து எயிட்டீன்த் ஒரு செக்அப் வர சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள்லேயும் இன்னொரு இது வர சொன்னாங்க ஏன்னா எயிட்டீன்த் நான் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ரொம்ப மொபைல் ஹெட்னு சொன்னாங்க மொபைல் ஹெட்னா எனக்கு அது வந்து என்னென்னே எனக்கு தெரியாது அப்போ அப்போ சொன்னாங்க கரெக்டாக அந்த தலை வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகணும் கீழே பார்த்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகணும் அப்படி இல்லை இப்படியே இதுவாகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் மொபைல் ஹெட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்பயும் பாத்தீங்கன்னா சுகர் வந்து கொஞ்சம் பார்டர்ல தான் இருந்தது சோ அப்ப வந்து மொபைல் ஹெட்டா இருக்குமா சோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு இது நார்மல் டெலிவரிக்கு சோ நீங்க வந்து இதுவாகாதீங்க நீங்க ரெண்டு நாள் கழிச்சு திருப்பி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ அப்புறம் நான் திருப்பி வந்து டுவெண்டியத் போனேன் ஆபீஸ் முடிச்சுட்டு தான் நான் போனேன் பாருங்க நான் அப்ப வரைக்கும் ஆபீஸ் போயிட்டு இருந்தேன் என் ஆபீஸ்ல எல்லாம் என் மேனேஜர் எல்லாம் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஏன்னா வயிறு நல்லா பெருசு எனக்கு பயங்கர பெருசு அதெல்லாம் கீழே வேற இறங்கிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட்ல பாருங்க ஆபீஸ்ல தான் டெலிவரி ஆக போகுது அப்படின்னு எல்லாம் வந்து கிண்டல் அடிச்சாங்க பட் நான் டுவெண்ட்டி எயித் வந்து ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு நான் வந்து இதுக்கு போனேன் செக்அப்க்கு போகும்போது அவங்க சொன்னாங்க இல்லை இன்னும் மொபைல் ஹெட்டாக தான் இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நான் டுவெண்ட்டி செவன்த் வரைக்கும் ஐ கான்ட் வெயிட் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கெஸ்டேஷன் சுகர் இருக்கிறதுனால வந்து யூ ஷுட் நாட் வெயிட் ஸோ வந்து இன்டியூஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு இன்டியூஸ்னாலும் எனக்கு என்னன்னே தெரியாது என் அக்காக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே பெயின் வந்துடுச்சு பன்னீர் கூட உடஞ்சு அவங்களுக்கு பெயின் வந்துச்சு இன்டியூஸா அப்படின்னு நான் அப்படி யோசிச்சேன் யோசிச்சுட்டு அப்போ அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்மளே பெயின் வர வைக்கிறது ஏன்னா டுவோர்ட்ஸ் உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் டெலிவரி வர போறீங்க அப்படின்னா நாங்களே வந்து உங்களுக்கு இன்டியூஸ் பண்ணி விடுவோம் அப்படின்னா சரி இன்டியூஸ் பண்ணணும் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட போறாங்க அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் மொபைல் ஹெட்டாக இருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்சஸ் தான் அப்படின்னோடனே அவன் வெனஸ்டே வந்து சொன்னாங்க வெனஸ்டே சொன்னோடனே நான் சொன்னேன் இல்லை எனக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ உடனே நான் அட்மிட் ஆகணும்னா அட்மிட் ஆகுதுன்னா ஆயிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை எனக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க அப்படின்னாங்க சரி நாளைக்கு வரீங்களானா இல்லை நான் தேர்ஸ்டே வீட்டில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து சாய்பாபா டிவோட்டி ஸோ நான் தேர்ஸ்டே வந்து வீட்டில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃப்ரைடே மார்னிங் வந்து அட்மிட் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னு சரி ஓகே அவங்க சொன்னாங்க ஓகே உன்னோட இஷ்டம் நீ உனக்கு எது கரெக்டுன்னு தோணுதோ பட் ஏன்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்குள்ள கண்டிப்பா வந்து அட்மிட் ஆயிடு டுவெண்ட்டி செவன்த் வரைக்கும் போக வேண்டாம் அப்படின்னாங்க சரி நான் ஃப்ரைடே மார்னிங் வந்து நான் அட்மிட் ஆகிறேன்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு ஸோ வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அம்மா சொன்னாங்க நீ வந்து இது பண்ணாத சி செக்ஷன்னாலும் வரி பண்ணாத நிறைய பேர் வந்து பண்ணுறாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குழந்தை வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத அப்படின்னாங்க பட் இல்லை நான் எனக்கு நார்மல் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே பார்க்கலாம் லெட்ஸ் ட்ரை அவர் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிடுறேன் நான் வந்து அது வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் போயிட்டு இருந்தேன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் டெலிவரி இதுவாச்சு நான் டுவெண்ட்டியத் வரைக்கும் ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருந்தேன் நல்லா ப்ராப்பராக நான் வந்து பஸ்ஸில் தான் போவேன் நான் வந்து நடந்து நிறைய நடப்பேன் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே நடப்பேன் நான் டெய்லியே நடப்பேன் இது எல்லாமே ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து மந்த்துக்கு மேலே தான் ஆரம்பிச்சது அது வரைக்கும் ரொம்ப மைல்டாக தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் வீட்டில் எல்லா வேலையும் செய்வேன் எல்லா வேலையும் எல்லா வேலையும் பெருக்கிறதுலேருந்து தொடக்கிறதுலேருந்து எல்லா வேலையும் நான் செய்வேன் சமைக்கிறத தவிர எல்லாமே செய்வேன் சமைக்கிறது வந்து என் சமையல் என்ன சுத்தமாக பிடிக்கல ஸோ அம்மா தான் சமைச்சு கொடுப்பாங்க இல்லை அக்கா சமைச்சு கொடுப்பாங்க வீட்டு பக்கத்துலேயே இருந்தாங்க ஸோ மற்றபடி வீட்டில் இருக்க எல்லாத்தையுமே செய்வேன் நிறைய வாக் பண்ணுவேன் ஸோ ஆஃபீஸ் மெயினாக ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்
தெரியல மேபி அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம் பட் எத்தனை பேர் அது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து உங்கள் அம்மா உங்கள் கூட இருந்தாங்க அப்படின்னா குழந்தை உள்ளன்னு என்ன நினைக்குமா நீ மட்டும் உங்கள் அம்மா கூட இருக்கு அப்போ நான் எங்கள் அம்மா கூட தான் இருப்பேன் நான் உள்ள தான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி அதை நினைக்கும் அதனால அம்மாவை மட்டும் விடக்கூடாது பக்கத்தில் விட விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா வெளியே தான் இருக்க சொன்னாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் வந்து உடனே வந்து அம்மாட்ட சொன்னேன் இல்லை எனக்கு எங்கள் இவங்க மதுரையில் இருந்தாங்க ஹஸ்பண்ட் இருந்தாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து பயங்கர ஒரு எமோஷ்னல் கேரக்டர் ஸோ அதனால் நான் அவங்க கூட இருந்தேன்னா எனக்கு இன்னும் எமோஷனல் ஆகிடுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று எங்கள் சித்தி இல்லை எங்கள் அக்கா என் பக்கத்தில் வேணும் வேணும்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஹஸ்பண்ட் இந்த பக்கம் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் இந்த பக்கம் எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அக்கா இல்லை அக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து அக்காவோட ரெண்டாவது குழந்தைக்கு ஒன்றரை வயசு ஸோ வந்து அதனால் வந்து அவளே ரொம்ப அப்படியே ஏன்னா பெரியவனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலரை அப்படியே வயசு இருந்தது ஸோ அதனால் அவளை வந்து என்னால் இது பண்ண முடியல ஸோ சித்தி வந்துட்டாங்க உடனே பக்கத்தில் தான் இருந்தாங்க குடம் பக்கத்தில் ஸோ அப்படியே கிளம்பி வந்துட்டாங்க அப்போ வந்து இண்டியூஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் வெளிலருங்க அப்படின்னு ஒன்று சரி இன்ஜெக்ஷன் தானே போட போகிறாங்க இது எதுக்கடா இண்டியூஸ் எதுக்க இவ்வளோனா எனக்கு தெரியாது இண்டியூஸ்னா என்னென்னே ஃபஸ்ட்டு ஸோ அது வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஜெல் மாதிரி வந்து அவங்க வந்து இன்ச அவங்க அந்த இதில் வந்து யூட்ரஸோட மவுத்தில் வந்து இது பண்ணுவாங்க போல் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக ப்ரொசீஜர் எனக்கு தெரில அந்த டைமில் வந்து எனக்கு வயிறும் பெருசாக இருந்ததுனால அவங்க என்ன ஆக்சுவலி பண்ணாங்கன்ற எனக்கு தெரியல ஆனால் அதோட பெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த இது ஜெல் வந்து இது ப வைக்கும் போது இப்போ மேபி அட்வான்ஸ்டாக வேறு ஏதாவது வந்ததான் எனக்கு தெரியல அந்த டைமில் வந்து உயிரே போயிடுச்சு நான் கத்துறதை பார்த்து பயந்துட்டாங்க ஹஸ்பண்டு வெளிலேருந்து அவங்க டக்குன்னு கதவு திறந்துட்டு வேறு வந்துட்டாங்க அப்புறம் டாக்டர் சொன்னாங்க ஏன் ஏன் டென்ஷனாக இருங்க இருங்க இண்டியூஸ்னா இப்படி தான் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் இதை ஜெல்லு இது மாதிரி வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அவங்க இண்டியூஸ் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் இன்ஜெக்ஷன்லாம் போடுவோம் அப்படின்னோடனே பயந்துட்டாங்க நான் ரொம்ப அழுதுட்டேன் என்னால் ஒரு அந்த வழி தாங்கவே முடியல ஸோ இண்டியூஸ்னா வந்து அது ஒரு வந்து ஒரு ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு விஷயங்க சீரியஸாக இண்டியூஸ் பெயின் இண்டியூஸ் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பெயின்ஃபுல்லான நார்மலாக வந்துட்டு அவங்களாம் லக்கி சீரியஸாக பட் ஓகே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு வேறு வழி இல்லை ஏன்னா அவங்க அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால ஸோ அதனால் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிவிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க யூ ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் அனதர் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் அப்படின்ட்டாங்க பட் ஆனால் பிபி மட்டும் செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க பிபி செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க குழந்தையோட ஹார்ட் பீட்டும் வந்து ஒரு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் நார்மலாக படித்து சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் பாருங்கள் வழியே வரல இவ்வளோ தான் நான் வலிம்மா அம்மா வலி இவ்வளோ தான் நான் வலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அம்மா கிட்ட அம்மா சொன்னாங்க வெயிட் பண்ணுமா வெயிட் பண்ணுமான்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க ஒரு ஒரு நைன் ஓ கிளாக் போல் எனக்கு மைல்டாக வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அப்படியே சுருக்கு சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துற மாதிரி ஆரம்பிச்சுது அப்போ வந்து டாக்டர் பார்த்துட்டு இன்னும் மொபைல் ஹெட்டாக தான்மா இருக்கு உங்களுக்கு வந்து அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா மெதுவாக நீங்கள் வாக் பண்ணலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் படி ஏறி இறங்குங்க நான் சொன்னேன் படி ஏறி இறங்கலாம் ஆனால் ஆமானா அப்போ நான் நேற்று ஃபுல்லாக படி தான் ஏறி இறங்கிட்டு இருந்தேன் டாக்டர் அப்படின்னோடனே சரி நீங்கள் கொஞ்சம் படி ஏறி இறங்குமானா படி ஏறி இறங்கும் ஃபுல்லாக ப்ரேயர் தான் ஸோ அம்மாவும் வெளில உட்காந்து ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே படி படி ஏறி ஏறி இறங்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் வந்து பெயின் ஜாஸ்தி ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு என்னை வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து அவங்க வந்து வச்சுருந்தாங்க ஆக்சுவலி கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து அவுட் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க என்னோட ரிலேட்டிவ் டாக்டர் நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்த ரூமில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அப்போ என்னாச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் டைம் வந்தாங்க வந்துட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா சரி இன்ஜெக்ஷன் போட்டுடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட ஆரம்பித்தாங்க ஒரு டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டி இருக்கும் இன்ஜெக்ஷன் போட்டது ஸோ அது போட்ட உடனே பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்ல பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு எனக்கு நல்லா ஒரு ஒன் தேர்ட்டி டூ ஓ கிளாக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிவியர் பெயின் எனக்கு அழு 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 அழுது 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 இப்போ சரியான அழுக அங்கே சித்தி தான் கா ஃபுல்லாக பக்கத்தில் இருந்தாங்க அம்மா வெளில தான் இருந்தாங்க சித்தியும் ஹஸ்பண்டும் தான் இருந்தாங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப அழ ஆரம்பித்த உடனே அப்புறம் அவங்க அம்மா சொன்னாங்க நீ அழுதனா அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் நீ வான்னு சொல்லிட்டு அவள் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க சித்தி தான் ஃபுல்லாக அண்ட் ஃபுல் பக்கத்திலே கையை பிடிச்சிட்டு உட்கா
பெயின் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ஒரு ஒரு சிக்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ் ஓ கிளாக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ வந்து டாக்டர் வந்து ஆ இதுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் வந்துட்டு திடீர்னு வந்தாங்க அசோசமாக வந்தாங்க இப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஒன்றுமே புள்ளை என்னாச்சு டாக்டர் அப்படின்னா இல்லை ஒரு நிமிஷம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாம் வெள்ளருங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணாங்க ஹார்ட் பீட் தெரியல அப்படின்னு நான் ரொம்ப ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டேன் பயப்படாதீங்கம்மா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க குழந்தை வந்து இது மோஷன் போயிருக்கா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாங்க ஏன்னா குழந்தை மோஷன் போயிடுச்சுன்னா வந்து அவங்க வச்சுக்க மாட்டாங்க உடனே வந்து சிசரின் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் செக் பண்ணாங்க பட் ஆனால் அப்படி எதுவும் இல்லைம்மா சரி பார்க்கலாம் மேபி அது வந்து சரியாக வந்து இந்த மிஷினில் கேப்சர் ஆக மாட்டேதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் பீட் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுது ஸோ அதுக்குள்ளே எனக்கு ரொம்பவே வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னு வர சொன்னாங்க எனக்கு நல்லா வந்து இது யூட்ரஸ் மவுத் வந்து நல்லா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து நான் டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் பெரிய டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன்னு அவங்க போயிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு அப்போ வந்துட்டு அவங்க சரி நம்ம வந்து உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் லைக் லேபர் வார்டில் கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் அது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க என்னை வந்து இது பண்ணி தூக்கி வந்து இதில் என்னை வந்து இதில் தான் உட்கார வச்சாங்க இந்த தள்ளிட்டு போவாங்கல்ல சாரி எனக்கு பேர் டக்குன்னு வரல ஸோ அதில் தான் உட்கார வச்சாங்க உட்கார வச்சு எனக்கு பாதி தூரம் கூட்டிட்டு போகும்போதே எனக்கு ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு எனக்கு ஐயோ இல்லை குழந்தை எனக்கு வெளில வர மாதிரி இருக்கு எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இது இது பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் எனக்கு நிறைய வந்து இப்போ பன்னீர் குடலாம் உடஞ்சி எனக்கு வந்து வெள்ளார வர ஆரம்பிச்சிச்சு தண்ணி ஸோ அதனால அவங்க வந்து நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் லிஃப்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகல ஐயோ நீங்கள் இந்த இந்த சுச்சுவேஷனை நினச்சி பாருங்கள் லிஃப்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகல அவங்க வந்து இல்லை இதுக்கு மேலே அவங்களை இங்கே வச்சுக்க முடியாது சரி பரவாயில்ல ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் வந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டர் இருந்தது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் தான் லேபர் வார்டு இருந்தது சரி வாங்க அப்படியே ஆப்ரேஷன் தேட்டர்லேயே கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி ரெடியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அங்கே கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு நான் இன்னும் பயந்துட்டேன் எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் என் ஹஸ்பண்டை கூப்பிட ஆரம்பிச்சேன் எதுக்கு என்ன எதுக்கு ஆப்ரேஷன் தேட்டர்லாம் கூப்பிட்டு போங்க நான் லேபர் வார்டு தான் வருவேன் அப்படின்னு அவங்க வந்துட்டு இப்போலாம் அதெல்லாம் இல்லை பேசாமல் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் பெரிய டாக்டர் வந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க இப்போ பொறுமையாக இருமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வந்து நாங்கள் கீழே கூட்டிட்டு போயிட்டு இது பண்ண வேணாம் பார்க்குறோம் லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகலை வி டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் எனி ரிஸ்க் பை டேக்கிங் யூ இன் ஸ்டேர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஓகே எனக்கு வந்து அவங்க வந்தோடனே கொஞ்சம் இதுவாச்சு என்ன ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆப்ரேஷன் கேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய டூம் லைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப நிறைய எல்லா டூம் லைட்ஸுமே யூஸ் பண்ணலை ஸோ ரெண்டு யூஸ் பண்ணாங்க மேலே இருக்க பெருசு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ வந்து நடக்கிறது எல்லாமே நான் அதில் என்ன அழகாக பார்த்துட்டேன் ஸோ வந்துட்டு எனக்கு எல்லாமே குழந்த வெளில வர்றதுலேருந்து எல்லாமே அவங்க தொக்குள் கொடி கட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே நான் பார்த்தேன் ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி லக்கி ஃபார் தட் அது வந்து அது வந்து கோயின் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டெலாம் நடந்தது பட் ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து எல்லாமே வந்து என்னால் வந்து பார்க்க அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணி என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எனக்கு இருந்தது பட் ஆனால் வந்து என்னோட சப்போர்ட் எவ்வளோ இருந்ததோ அது ஈக்குவல் சப்போர்ட் வந்து குழந்தையோட சப்போர்ட்டும் இருந்தது அது எல்லாமே மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி தான் ஸோ அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி என்ன இருந்தாலும் சரி உங்களோட மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பேசி பேசி குழந்தையும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இது பண்ணி வச்சுருங்க ஏன்னா நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ இப்போ நம்ம பயந்தோம் அப்படின்னா குழந்தை பயப்படும் நம்ம வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம்னா பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் குழந்தை ஸோ எனக்கு வந்து மூணு புஷ்லேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஆரியா வந்து வந்து வெளில வந்தாச்சு அதுவும் இல்லாமல் ஆரியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது அதனால தான் மொபைல் ஹெட்டாக இருந்தது அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு ஸ்டிச்சஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்டிச்சஸ் போட்டாங்க எனக்கு ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு பெரிய விஷயமா அப்போ தெரியவே இல்லை அந்த வழியில் அந்த வழியெலாம் ஒன்றுமே தெரியாது உங்களுக்கு குழந்தை வெளில வரும்போது அங்கே வந்து அங்கே ஒரு கட் மாதிரி போட்டுருவாங்க ஸோ வந்து குழந்தை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக வெளில வரத்துக்காக பட் அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியல எனக்கு அந்த டைமில் வந்து என்னோடய மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி
இதுதான் என்னோட பிரெக்னன்சியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வந்து கண்டிஷன் இருந்துமே வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேக் இட் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி அதுதான் நான் டாப் மோஸ்ட் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே எக்ஸசைஸ் எல்லாமே அவ்வளவு அதுக்கப்புறம் தான் ஸோ மென்டலா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருங்க யார் என்ன சொன்னாலும் இந்த காதல வாங்கி இந்த காதல விட்டுருங்க டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணும் ஒர்க்கிங் விமனா இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒர்க் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டினியூ பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்க எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களை எங்கேஜ்டா வச்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ பிரெக்னன்சி ரொம்ப ஸ்மூத்தா போகும் நீங்க அதை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டீங்க வந்து டயர்ட்ல தூங்கிடுவீங்க நம்ம ரொம்ப ஐடியலா இருந்தோம்னா நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் அதை பத்தி யோசிச்சுட்டே இருப்போம் ஸோ நீங்க வந்து ஐடியலா உங்களை வச்சுக்காதீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஆக்கியூப்பைடா இருக்கீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லது வீக்கா இருக்கவங்களுக்கு கேட்கவே வேண்டாம் நிறைய வேலை இருக்கவங்களுக்கு ஸோ நீங்க அதுல ஆக்கியூப்பை ஆயிடுவீங்க ஸோ அதனால வந்து மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்துட்டு உங்களை ஆக்கியூப்பைடா வச்சுக்கோங்க தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேலை செய்யுங்க ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது இது வந்து ஒரு டிசீஸ் கிடையாது அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஹியர் பண்ண வார்த்தை ஸோ வந்து அது டிசீஸ் கிடையாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ கண்டிஷன் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னெண்டாக இருக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதனால வந்து அது டிசீஸ் மாதிரி நினைச்சிட்டு நீங்க அப்படியே உங்களை ரொம்ப வந்து அப்படியே பாதுகாக்கணும் அப்படின்லாம் நீங்க நினைக்காதீங்க நார்மலா இருங்க எது பண்றதா இருந்தாலும் ஒரு 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 ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் கம்மியா பொறுமையா செய்யுங்க அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் வேற எதுவுமே கிடையாது நீங்க நார்மல் லைஃபே லீட் பண்ணலாம் அதுல எதுவுமே கிடையாது நானே வந்து பிரெக்னென்டா இருக்கும்போது நான் வந்து மீட்டிங் எல்லாம் போகும்போது சொல்லுவாங்க இல்ல நீங்க உட்காருங்க உட்காருங்க உட்காருவாங்கன்னு கேட்டாங்க ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது என்னால வேணும்னு நான் உட்காந்துக்கிறேன் அந்த ஸ்பெஷல் கேர் வந்து இருக்கும் அதை நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் பட் ரொம்பவே உங்களை வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப உடம்பு சரியாதவங்க மாதிரி நீங்களே உங்களை நினைச்சுக்காதீங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது இது வந்து நல்ல ஒரு ஹாப்பியா இருக்கிற ஒரு பீரியட் ஸோ நீங்க நல்லா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணலாம் நிறைய வெளில போங்க பட் ஆனா வந்து எதுவுமே வந்து உடம்ப வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காத மாதிரி நீங்க எது இதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ பொறுமையா நீங்க தாராளமா பண்ணலாம் ஸோ அதனால வந்து நீங்க நைன்த் மந்த் வரைக்கும் கூட நீங்க கண்டிப்பா ஒர்க் போகலாம் ஸோ இது வந்து இந்த தேர்ட் டிப் வந்து அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ வந்து ஃபோர்த் டிப் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் கண்டிஷன்ஸ்ல வந்து ஃபுட் என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்றதுல வந்து ரொம்ப யோசிச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் ஏன் சொல்றேன்னா சுகரா இருக்கட்டும் பிபியா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஃபுட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது எல்லாமே மாறும் ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க யோசிக்க வேண்டியது என்னன்னா குழந்தைக்கு அது எந்த விதத்துல வந்து யூஸா இருக்க போகுதுன்னு நினைச்சிங்கனாலே உங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆயிடும் ஏன்னா ரைஸா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ஸ்வீட்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல வந்துட்டு நீங்க வந்து ஜங்க் ஃபுட்டா இருக்கட்டும் அதுல வந்து எதுவுமே குழந்தைக்கு பெனிஃபிட்டே கிடையாது ஸோ நீங்க அப்படி யோசிக்கும் போது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ஃபுட் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இட் இட் வில் டேர்ன் டுவர்ட்ஸ் குட் ஃபுட் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டா நீங்களே எடுக்க ஆரம்பிச்சுடுங்க உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு யோசிக்காதீங்க குழந்தைக்கு என்ன தேவைன்னு மட்டும் யோசிங்க ஸோ இதுதான் என்னோட ஒரு ஒரு ப்ரெக்னன்சி ஜேர்னின்னு நான் சொல்லுவேன் ஐ ஹோப் உங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து யூஸா இருந்திருக்கும் ஸோ நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ப்ரெக்னன்சி பத்தி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது கண்டிஷன்ஸ் இருந்ததா நீங்க எப்படி வந்து நார்மல் டெலிவரி பண்ணீங்க அப்படின்றது நீங்க கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அஞ்சல் நெக்ஸ்ட் வீடியோ டேக் கேர் ப